好，你好，徐思雨他在吗？哦，思雨正在换衣服，您坐沙发上稍等一下，这边。好。今天就是订婚宴了，我这礼服还没有做好呢，你稍微等我一下啊。不着急，你看看修改以后的效果怎么样？挺好的。嗯，我觉得这个裙摆再稍微短一点，你看好不好？可以啊，我觉得稍微短一点会好看一些。OK， 那就这么定了。你不拍个照片发给你未婚夫看看，让他帮你把把关？对了，我差点就忘了。美<笑>雅，我手机在桌子上呢，你帮我拍张照片吧。他怎么不在啊？他去订礼服了。他不在最好。找我什么事儿、啊？我来是有一件特别重要的事儿要跟你商量商量。你说。你是不是也希望林美雅能够跟我哥在一起？对。但是你知道吗？这么难喜欢我哥。而且那个苏子杰还偷偷跑去找过林美雅，求她把我哥让给杜若楠。哎，现在美雅连美国都不让我哥陪她一起去了。你也知道林美雅的性格，她现在一定是竭尽所能的想要把我哥往杜若楠身上推了。我了解李董，他不是那种能随意改变心意的人，你也不用太担心。我当然不是担心我哥了，我是在担心林美雅。她要是就是不同意跟我哥在一起，那我哥也不能逼她呀，你说是吧？那也是你亲妹，对吧？对啊。作为哥哥，帮自己妹妹找男朋友，是不是也是理所应当的呀？你是想让我帮他找男朋友？当然我知道了，你现在一堂堂欧氏集团董事长，天天忙着给自己妹妹找男朋友，确实是不太合适了。但是现在十万火急呀、啊！那个苏子杰在中间拦着我，根本就靠近不了杜若楠，所以我就只能来拜托你了。你看，你跟我哥是好朋友吧？这就叫物以类聚，人以群分。那你身边肯定也有很多类似像我哥这样的好朋友啊，你就帮他介绍介绍呗。这样，只要你愿意帮我，我向你保证，再也不阻止你和徐思雨的事儿了。以后你爱娶谁娶谁，都跟我没关系了。你看怎么样？本来也跟你没关系啊！哎呀，你就说帮不帮吧。帮。太好了，我这边也找着，咱们两条线一定旗开得胜。行，那你忙着，我先走了。不好意思，让你久等了，找我什么事儿啊？我来给你还箱子。这
箱子给你的时候，我就说过，它不适合我，已经送给你了，哪还有拿回来的道理？你前前后后送我的东西，我都留下来了，但是这个箱子不一样，就是因为它，我和欧阳才有了交集。但是它原本就是你的，所以，我和欧阳一开始就是错误的。你们两个人才是命中注定要在一起的。这条项链，这原本就是欧阳为你选的，中途是为了气李薇薇，才顺便买给我的。它本来就不属于我，所以我也把它还给你。在巴黎的那几年，我们可以成为好朋友。妹啊，我的订婚宴你会来吗？不会今天就练到这儿吧。打的不错。谢谢。今天怎么没有空来拳馆？之前一直说想请你吃顿饭，但是没有找到合适的机会。今天正好我有时间。不知道你有时间吗？有啊。那要不要换身衣服？好，你等我。好，我等你。去美国了，那个什么东若楠不用你照顾，我帮你照顾。若楠，本来过段时间我是要陪美雅去美国的，但是最近，他突然间拒绝了我的陪同，好像很想要跟我保持距离的样子。也许他还没有确定好他的心意。我不这么认为，在这之前，他已经很努力的尝试要去接受我了。这中间可能有一些缘由，你还不知道吧？什
什么缘由？冒昧的问一句，你喜欢我吗？从泰国见到你的第一眼开始，我就喜欢。那苏子杰知不知道这件事情？知道。我想我明白了，一定是子杰把这件事情告诉了梅雅，所以梅雅才会刻意的跟我保持距离。他单方面的希望我和你在一起，并且他委托我在他去美国的这段时间多照顾照顾你。你在我的拳馆练拳，也是他告诉我的。不是妹夫，我和小黎叔还八字没有一撇呢，而且我对他也没有心动的感觉，所以你千万不要把我们俩的事情当真啊！还有，要带我爸去美国看病的事儿，我也不准备让他陪我一起去了，还是我自己去比较好。既然不准备和他在一起。那就干脆不要再欠他更多了，你觉得呢？若楠，真的很谢谢你对我这份心意，但是我必须要跟你说清楚，抱歉，我爱的人是林美雅，这一点从来没有变过，除非有一天。有一天，她嫁给了别人，找到属于她的幸福。但只要这一天没有到来，我就会一直等下去。你的心意不会改变，我的心意就会改变了。我知道等待一个人的滋味，这是一种在失望和希望之间不断徘徊的挣扎，所以，我不会给你任何希望。对不起，我不爱你。对我来说，你只是林美雅的姐姐。我希望你能找到一个真正爱你的人，更希望你不要因为这件事情而记恨你。祝你幸福。电话说礼服做好了，帮你拿回来了。嗯。你今天是自己一个人去的礼服店吗？可不是嘛，你那么忙又没时间陪我，我只能可怜兮兮的自己去。哦。哦，你还哦，以后不管去哪儿，我们俩都要一起，好不好？
。您之前在欧氏集团做到了销售部部长的位置，来我们公司只应聘一个销售经理的职位，这样会不会有一些太屈才呀、啊？哈，因为公司和公司之间文化不一样嘛，我想先进来了解一下贵公司的发展方针。然后再谋求我个人的发展。好，进。对不起，恐怕您的条件不太符合我们公司的聘用要求。不是，您要不然再考虑考虑，我在欧式的销售业绩很好的。我要不然可以先从普通销售做起，从基层开始。我们刚刚跟欧氏集团人事部通过电话，对你的一些所作所为有了一些了解，所以不好意思。你好。知道了。哎，您吃饭了吗？那您就坐在这桌吧。好啊。吃饭吧，凉了就不好吃了。
，好吃。爸爸还是第一次吃你做的饭，不知道以后还能不能再吃上。那您就经常过来。嗯。对不起，我不爱你。对我来说。你只是林梅雅的姐姐，我希望你能找到一个真正爱你的人，更希望你不要因为这件事情而记恨林梅雅。祝你幸福。吃好了，不是吃好了，吃饱了。我可不可以知道一些关于您和我母亲的事情警察叔叔，他喝喝的有点多，确实有点多啊！你理解一下啊，理解一下。我看他打架的时候，要多清醒有多清醒。你瞅瞅，一个女的，把三个男的打成什么样了？他挺能打呀。嗯，他他确实挺能打的啊。那个警察叔叔啊，这个他属于正当防卫啊。那监控你也看了啊，是那几个男的先动的手，我们不能眼看着被人欺负吧？他那叫防卫过当，你知道吗？你可以找酒吧的保安。再不行，你可以报警啊！你。
你看把那三个男的打成什么样了？这小姑娘平时干什么的？练散打的。公司刚刚起步的时候，生活很艰难。为了省房租，我和你母亲晚上就住在不足几平米的小办公室里。冬天，办公室冷得像冰窖，我和你的母亲就互相依偎着取暖。即便这样辛苦。可是你母亲从来就没有抱怨过一句话。可我是个男人，我有尊严和野心。我觉得你母亲跟我这样辛苦实在是太委屈了，我必须要给她更好的生活。所以，我暗暗发誓。我要挣大钱，为了挣钱，我开始了不择手段。为了挣更多的钱，我丧失了自己做人的原则和底线，以致我走火入魔。我开始故意接近郑一民的妻子，我跟他说我爱他。我想和他在一起，我的目的就是要找到搞垮他公司的证据。是，是欧瑞的妈妈。是，我一只脚踩两只船。一边是你母亲小月，一边是齐月。小伙子，把他叫起来。你们三个坐那儿。若楠，醒醒。若楠，醒醒醒醒啊。嗯。可以走了。走什么走啊？这还没解决完呢。江同志，就是这女的，就是她打了我们，就是她。对，瞅你给我打的。行了行了，还好意思说呢，坐坐。轻伤三级，你们打算怎么解决这个事儿？他调戏我，你说怎么解决？我不打他，我躺地上被他调戏啊！警察同志，你瞧他那嚣张的态度，是他当时喝多了，晃晃悠悠撞到我身上了，我们是把他摔着了，才好心把他扶到沙发上。谁知道他疯了一样，把我们打成这样。哎，回来，哎，坐坐坐坐坐，哎，坐下，哎，坐下。你当这是什么地方？这是派出所，酒还没醒呢，是不是？啊，警察叔叔，那个酒还没醒，别介意啊，你别介意。你赶紧给他家人打电话，商量商量，是公了还是私了？没家人，要关要怎么处理？随便，别那么多废话。小张，哎，把他带到隔壁去，让他醒醒酒。是。你赶紧啊，给他家人打电话。没家人，没有，真没有。他唯一的妈妈明天还下葬呢。行行，别给我演戏了，把他也带到隔壁去，一块醒酒去。是，走。那时候，郑一斌的公司办得很成功，以至于忽略了。对齐云的陪伴，齐云一个人在家，带着小欧瑞，他得了严重的产后抑郁症，他们经常吵架。我知道他对他很失望，他也很空虚。我也正是利用了这一点。后来，我利用齐云。拿到了郑玉明公司的钥匙，偷了他们的账目，并举报给了税务局。郑玉明倒了，被判了刑。我赢
得了那个至关重要的项目。后来我才知道，齐云怀了我的孩子，就是欧阳。齐云找到了那个母亲，把所有的事情都告诉了他。当我回到家的时候，我才发现，你母亲小月已经走了。但我所不知道的是，那时候你的母亲也怀了孕。怀着你们姐妹俩离开了我，我真的难以想象一个女人挺着大肚子是怎么生存下来的。我想她是在多么不得已的情况下，才把你留在了孤儿院。对一个母亲来说，这等同一割肉。你想想，他有多痛苦，痛苦的得了精神疾病。凶手，所以你和欧阳的事，那是上天对我的惩罚。我连累了你们两个无辜的孩子。是我的错，请你原谅爸爸，真对不起。我当时怎么那样？你去找过林妹啊？我我没有啊，我去找她干嘛呀？我跟她又不熟，对不对？少在这跟我扯，你给我老实交代，不然我真抽你啊！我真的没去找过她。行，从现在开始，咱俩不认识。你走你的阳关道，我走我的独木桥，划清界限。我去找郭丽萍。我说你是不是闲的没事找抽啊？我已经祝福他们俩了，我话都说出去了。你现在跑过去求他把立冬让给我，我需要他让吗？你跟我认识那么多年，我什么脾气你不知道吗？你跑去求他。我在黎东面前还有脸吗？我告诉你，我没脸了，我脸掉地上了，被人踩好几脚了。是不是黎东跟你说什么？说什么跟你没关系啊？若楠，对不起，我没别的意思，我就是想让你开心，我想让你快乐。你这么做，我更不开心，我更不快乐。
小林，嗯，你看我明天穿这件衣服可以吗？你明天也去。去啊！之前的事情，我又有一大部分的责任。大家都是好朋友，现在阴阳两隔，我也不能弥补什么。送送他，也是应该的。所有的人，都在为我当年所犯的错误买单。罪大恶极啊！错已经犯了，报应也都受了，你也别太自责了。这辈子还不了的，留着下辈子还吧。我对不起你。一辈子，你也别这么说。这条路是我自己选的。我知道你不爱我，可是这二十多年，你给了我和小瑞衣食无忧的生活。咱们还有了欧阳，虽然这张双人床早就换成了现在的单人床，但是我们彼此之间还是坦诚的。不像那些同床异梦的，已经不爱了，还假装着，多累这俩孩子上哪儿去了？哎呀，爸，他们俩昨天晚上就没回来了。吃饭吧